بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستو سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ ہی میسیج وائرل ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں سے بال نکل رہے ہیں اور ان بالوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظلف مبارک سے منصوب کیا جا رہا ہے تو اس بات میں کس قدر سچائی ہے کس قدر صداقت ہے اس بارے میں میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بالکل مختصر سی ویڈیو ہے اس ویڈیو کو اب زیادہ زیادہ شیئر کریں اس کو وائرل کرنے کی کوشش کریں اس کو چاہیں تو آپ وٹس ایپ سٹیٹس پر بھی لگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے اور اس کو صدقہ جاری سمجھ کر شیئر کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا یعنی کہ اگر کوئی شخص ایسی بات اپنی طرف سے گھڑتا ہے اور اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے منصوب کر دیتا ہے یعنی وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے حالانکہ حقیقتاً وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہی نہیں ہے تو ایسی حرکت کرنے والا شخص جہنمی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرما دیا تو اس بات میں بالکل بھی سچائی نہیں ہے قرآن پاک میں سے نکلنے والے بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہیں ہیں نہیں ہیں نہیں ہیں یہ بات آپ سوچ لیں سمجھ لیں سن لیں کہ وہ بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو داڑھی کے بال گر گئے وہ بند ہو جاتے ہیں گھروں میں خواتین تلاوت کرتی ہیں تو سر کے بال جو ہیں وہ اکثر گر جاتے ہیں وہ دھیان نہیں رہتا تو بند ہو جاتے ہیں یا جہاں پہ قرآن پاک کی پرنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اسمبلنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر ورکرز کا کوئی سر کا بال گر سکتا ہے داڑھی کا بال گر سکتا ہے تو وہ بے دھیانی میں وہ بھی بند ہو جاتا ہے تو وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے تو ہم یہ اب تصور بنا بیٹھے ہیں کہ وہ معذ اللہ وہ بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے تو ایسے میسیجز اگر آپ تک پہنچے تو ان کو ڈیلیٹ کر دیا کریں اور بھیجنے والے کی اصلاح ضرور کیا کریں اچھے الفاظ میں پیار سے ان کو سمجھائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو گمراہی مت پھیلائیں اور اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے اور اس کے ذمہ بھی یہ بات لگائیں کہ آپ کو جس بندے نے یہ میسیج بھیجا ہے آپ اس کی اصلاح کرو کہ اس میں کسی قسم کی سچائی نہیں ہے اس میسیج کو آگے فارورڈ نہ کریں دعا ہے اللہ کریم آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایسے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور جو ایسے فتنے پھیلاتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے مجھے یہاں پر دیجیے اجازت میرا نام ہے نات خان محمد بلال بٹی پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ